ন্যাশনাল হেলথ পলিসি আর এরকম কি আমি একটু পর পর এসে এসে জয়েন করাতে থাকবো সবাইকে তাহলে ক্লাস নিব কি হবে পাঁচ মিনিট সাত মিনিট অপেক্ষা করার পরেও যদি তারপরে আবার জয়েন করার জন্য সবাইকে ঘুরে ঘুরে ফিরতে হয় তাহলে ক্লাস নিতে পারবো না দুই ঘন্টা ধরে শুধু জয়েনই করাবো সবাই তো এটা ডিস্টার্বিং शांतिष्ट बस जयन कर बस निर्धारण कर फंडिंग मानुषर मध्य 
সেটা ব্যয় করবে মানুষের কল্যাণের জন্য এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন আর একটা ধরনের কি চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশন যারা কখনোই प्रॉफिट করে না তারা কি করে দান করে নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশনের মধ্যে অনেকে লাভের কিছু অংশ কাজ করে অনেক সময় কিছু টাকা নেয় বা না নেয় এরকম কিন্তু দাতব্য সংস্থা যারা যেমন ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন যে ইউএসএইড বা ইউএনএফপি এরকম যত ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনস আছে বা দাতব্য সংস্থা আছে যারা দান করে এসে বিভিন্ন প্রোগ্রাম করে এবং মানুষের মধ্যে দান করে সেই চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশন এরকম চার পাঁচ ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে বাংলাদেশে হেলথ সিস্টেম তো আমরা সচরাচর প্রাইভেট এবং পাবলিক এই দু ধরনের প্রতিষ্ঠানেই মেনলি জব করি এছাড়াও এনজিও গুলিতে বিভিন্ন প্রজেক্টগুলি হতে দেখি এবং যারা রোহিঙ্গা ক্যাম্পে জব করছেন তারা সবাই ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অথবা এনজিওতে জব করেন তো বাংলাদেশ হেলথ সিস্টেমে পাবলিক সেক্টর কি করে খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে তার আন্ডারে মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারের তার আন্ডারে দুটা ডিপার্টমেন্ট আছে কি ডিজিএইচএস এবং ডিজিএ ডিরেক্টর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসেস এবং ডিরেক্টর জেনারেল অফ প্ল্যানিং ফ্যামিলি প্ল্যানিং এই দুটা ডিজি কি করে মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারকে দেখাশোনা করে এবং সব ধরনের কার্যনির্বাহ করে এ কারণেই তাদের অফিস থেকে ডিরেক্টর জেনারেল বা পরিচালকের মহাপরিচালক বলা হয় তারা সব কিছু পরিচালনা করেন এই ডিফারেন্ট দুইটা একজন হেলথ সার্ভিসেস গুলি দেখে আরেকজন কি দেখে ফ্যামিলি প্ল্যানিং দেখে তো আমাদের সাবজেক্টটা হেলথ সার্ভিস নিয়ে তো আমরা হেলথ সার্ভিস নিয়ে আলোচনা বাংলাদেশে হেলথ কেয়ার সিস্টেম আপনারা জানেন যে ফর্মাল হেলথ কেয়ার হয় ইনফর্মাল হেলথ কেয়ার হয় ইনফর্মাল হেলথ কেয়ার কারা দেয় যারা ফার্মেসিতে গিয়ে প্রেশার মাপে আর গ্যাসের ওষুধ কিনে নিয়ে আসে ফার্মেসির কাছে জ্বর হইলে কি ওষুধ খাবো সেটা শুনে ওষুধ খাওয়া শুরু করে তারা কি ইনফর্মাল হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার আর ফর্মাল হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার কারা যারা রেজিস্টার্ড রেজিস্টার্ড যে প্রতিষ্ঠান এবং রেজিস্টার্ড যে ডক্টর চিকিৎসক তাদের কাছ থেকে যখন চিকিৎসাটি নেয় তখন ওটা ফর্মাল আর এইভাবে আমাদের দেশের তিন ধরনের তিনটা ভাবে আমাদের দেশে হেলথ সিস্টেম চলে প্রাইমারি সেকেন্ডারি এবং কাশিয়ার প্রাইমারি কারা যারা প্রাইমারি লেভেলে হেলথ কেয়ার করে যেমন উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স ইউনিয়ন যে কমিউনিটি ক্লিনিক আছে এরা হচ্ছে প্রাইমারি লেভেল কেয়ার দেয় সেকেন্ডারি লেভেল কারা যারা হসপিটাল আছে ধরে নেন সদর হসপিটাল যেখানে অপারেশন থিয়েটার এবং আদার সাপোর্ট সার্ভিস আছে সেটা উপজেলাতেও থাকতে পারে সেটা সেকেন্ডারি লেভেল কেয়ার আর কাশিয়ারি লেভেল কেয়ার কি যেখানে স্পেশালাইজড কেয়ারগুলি হয়ে থাকে যেখানে গবেষণা হয়ে থাকে মূলত যে ওই শুধুমাত্র ওই রোগ ব্যাধির চিকিৎসায় না সেই রোগ ব্যাধি সংক্রান্ত উচ্চতর গবেষণা পর্যন্ত হয়ে থাকে সেই বা পড়াশোনাটাও হয়ে থাকে যেমন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল সরাদি মেডিকেল কলেজ হসপিটাল নোয়াখালী মেডিকেল কলেজ হসপিটাল বা এর ইত্যাদি ইত্যাদি এবং পিজি হসপিটাল বিএসএমএমইউ মানে মেডিকেল ইউনিভার্সিটি যারা আছে তারাও টাশিয়ারি লেভেল কেয়ার দেয় এটার উদাহরণ এখানে দেওয়া আছে পরের দিকে হসপিটাল ফর্মাল হেলথ কেয়ার এনজিও গুলি ইনফর্মাল হেলথ কেয়ার দেয় প্রাইমারি হেলথ কেয়ার কে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স সেকেন্ডারি লেভেল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল টাশিয়ারি লেভেল মেডিকেল কলেজ হসপিটাল এবার এখানে এই ছবিটাই তাকাই সতেরো দেখতে পাচ্ছেন মধ্যে কমেছে না বেড়েছে এবং 
সাত এবং সতেরোর মধ্যে মৃত্যু হার এবং জন্ম হার দুটি কমেছে তাহলে কমা কি ভালো না খারাপ ভালো मृत्यु कत बचर आयुषकाल तो आठषट्टी सात साल सतर साल बहत्तर भलो ना खराब खराबा जी बुझी पाकिस्तान थे উত্তর সেমি হবে স্যার খালি এই আর সাতের জায়গায় বাংলাদেশ বাংলাদেশ হবে বা সতের জায়গায় পাকিস্তান হবে এরকম একটা স্যার হ্যাঁ তার মানে কি পার্থক্যটা যেখানে যেটা সেই অনুযায়ী ভালো আর খারাপ নিরূপণ করতে হবে যদি কানাডা এবং আমেরিকা থাকে তাহলে স্যার বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের জায়গায় কানাডা আমেরিকা লিখতে হবে স্যার গাটা অনুযায়ী সেই আয় করতে হবে স্যার জি তাহলে এই এই পার্থক্যটুকু বোঝা গেছে आयुषकाल बेड़े लिखते प्रत्येक लिखे भाषा तो comparison between uh, 2007 and 2007 Bangladesh basic health status they compare korte bolbo compare korte bolle apni compare ki hobe korben ei je data ta dewa ache table e sei table theke apni baniye baniye likhben ar jara nokol kore ashte chaiben tara oi jara baniye likhbe tader note khata ta niye ashben छोटरा बड़ा सब कष्ट कर ग्राफ पलिसी 
বাংলাদেশে ঔষধ পলিসি হয়েছিল 83 সালে আর হেলথ পলিসি হয়েছিল 1990 সালে প্রথম সেই 1990 সালে কয়টা অবজেক্টিভ ছিল 16টা অবজেক্টিভ ছিল মানে 16টা উদ্দেশ্য ছিল সেই 16টা উদ্দেশ্য কি কি সেটা এখানে একটা সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া আছে যে হেলথ কেয়ার স্যানিটেশন আগে কি মিনা মিনা কার্টুন আসছিল না আমাদের দেশে মনে আছে জি স্যার মিনা রাজু স্যার হাত ধুতে হবে পাকা পায়খানা তৈরি করতে হবে স্কুলে যেতে হবে মেয়েদেরকে সমান অধিকার দিতে হবে মনে আছে खबर স্যার যেই কার্টুনটা এখন স্যার এফডিএম দের রোহিঙ্গা দের মাঝে এখনো দেখানো হয় স্যার তাদের ভাষায় জি তাদের ভাষায় এখনো দেখানো হয় সেটা ওখানে প্রয়োজন তাই কিন্তু আমাদের এখানে তো এখন আর প্রয়োজন নাই তাই আমরা এখন বন্ধ করে দিয়েছি কিন্তু 1990 সালে প্রয়োজন ছিল তো আমি উদাহরণ দিচ্ছি যেটা সেটা হচ্ছে যে তখনকার একটা উদ্দেশ্য ছিল সেই উদ্দেশ্যগুলি 16টা উদ্দেশ্য ছিল সেই 16টা উদ্দেশ্য এগুলা কেন্দ্র করে ছিল ফ্যামিলি প্ল্যানিং নিউট্রিশন স্যানিটেশন মনে আছে মেয়ে বাচ্চা হলেও ভালো এরকম একটা কার্টুন ছিল না उद्देश्य তো সেই এমস গুলি তিনটা বা এখানে এমস গুলি দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছেন এমস তিনটা কি কি প্রাইমারি হেলথ কেয়ার নিশ্চিত করা অ্যাক্সেসিবিলিটি অফ প্রাইমারি হেলথ কেয়ার এন্ড ইমার্জেন্সি কেয়ার ফর অল এনসিওর অ্যাক্সেসিবিলিটি অফ প্রাইমারি হেলথ কেয়ার এবং ইমার্জেন্সি হেলথ কেয়ার ফর অল আমরা কি ইমার্জেন্সি কেয়ার পাই জি স্যার কোথায় পাই স্যার বিভিন্ন হসপিটালে ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট আছে সেখানে তো আমরা ইমার্জেন্সি কে পাই স্যার এছাড়া উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে পাই জি স্যার উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স এবং উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে হয় ডিউটি ডক্টররা থাকে এমবিবিএস অথবা আমাদের যারা আপনারা ম্যাটস এর যারা আছেন সাপমো তারা তো এই মেডিকেল অফিসার এবং স্যাক মেডিকেল অফিসার এই তিন দুইটা ধরনের মানুষ ওখানে উপস্থিত থাকে ইমার্জেন্সি কেয়ার এবং প্রাইমারি হেলথ কেয়ার দেওয়ার জন্য এরপরে কে থাকে समान शून्य छोधान तो एक हलोधान तो कम जार पंचाश आून्य आदि शुद्ध पंचाश दे फंडिंग शहरेक्सा 
যদি করে দেই দুইটা করে উঠি এবং 150 টা করে বেড যদি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে বাড়িয়ে দেই তাহলে কি হবে ওই پیشنটা উপজেলাতেই অপারেশন বেশি হবে হসপিটালে বেশি বেড থাকবে বেশি থাকতে পারে তাহলে কিন্তু তাকে আর 250 বেডের একটা নতুন হসপিটাল সদরে করে দেওয়ার দরকার হবে না এটা হচ্ছে ইকুইটি মাধ্যমে হেলথ কেয়ার সার্ভিস সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া কোয়ালিটি সার্ভিস বুঝতে পেরেছেন জি স্যার কিন্তু আমাদের জায়গায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মুন্সি এমপি যেহেতু সদরের হয় তাই সদরেই বেশি বেশি সার্ভিস পাওয়া যায় এবং বেশি বেশি হসপিটাল বেশি বেশি পোস্টিং বেশি বেশি ডাক্তার কোটি ওষুধ সবই পাওয়া যায় আর উপজেলায় জি স্যার কিছুই পাওয়া যায় না যে জিনিস নষ্ট হয়েছে সেটা রিপেয়ারও করে দেয় তো সেটাই আমাদের দেশের সার্ভিস তো ইনক্রিজ কমিউনিটি ডিমান্ড আর ফর হেলথ কেয়ার কনসিডারিং রাইটস এন্ড ডিগনিটি রাইটস এন্ড ডিগনিটি কি জিনিস অধিকার কি স্যার অধিকার এবং সততা ডিগনিটি কি মর্যাদা মর্যাদা একটা সময় ছিল ডাক্তারের সামনে রোগী আসলে কোথায় বসতো ডাক্তারের চেম্বারের দরজার কাছে ফ্লোরে বসে হুজুর হুজুর করত হুজুর আমাকে এটা ওষুধটা লিখে দেন হুজুর আমার এই অসুস্থতা আর ডাক্তার দূর থেকে খালি তাকিয়ে দেখত কারণ কারণ ডাক্তার যদি ওই নিম্ন জাতের গরীব মানুষটাকে ছুঁয়ে দেয় তাহলে কি হবে তার ধর্ম যাবে এবং তার আবার গোসল করতে হবে ছিল না বাংলাদেশ বা এই ভারতীয় উপমহাদেশে এরকম ছিল না জি স্যার ছিল তো সেইটা এখন কি আছে এখন ডাক্তার ডাক্তারের সামনে রোগী গেলে প্রথমে কি বলা হয় বসতে বলা হয় সুন্দরভাবে বসতে বলা হয় এবং খুব কাছে তারপরে স্টেথোস্কোপ কানে লাগিয়ে বুকের কাছে গিয়ে আপনার তার স্পন্দন শুনতে চেষ্টা করেন তার হাত কি ধরে নার্ভ দেখার চেষ্টা করেন তার প্রেসার মাপার চেষ্টা করেন এই যে কাজগুলি করছেন তার মানে কি আপনি তাকে ডিগনিটি দিচ্ছেন মর্যাদা দিচ্ছেন অ্যাজ এ پیشنট কেন আপনি তাকে সার্ভিস দিচ্ছেন সেবা এবং আপনি এই সেবাটা দেওয়ার জন্যই নিযুক্ত আর এই সেবাটা সে কি করে সরকারি হলে ট্যাক্সের বিনিময়ে কিনে নেয় আর বেসরকারি হলে নগদ টাকার বিনিময়ে কিনে নেয় আর রাইটস কি অধিকার সেই অধিকার কি সকলে সুচিকিৎসায় পাবে সেই অধিকার যে সবাই যেন ন্যূনতম চিকিৎসাটা পায় বিনা চিকিৎসায় যেন মৃত্যু না হয় তো আমাদের দেশে অনেকেরই অনেক সময় বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হতো কিভাবে হসপিটালে নেওয়ার মতো টাকা নাই যে নৌকা ভাড়া দিবে নৌকার নদী পার হয়ে গিয়ে উপজেলা হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে সেটার নৌকা ভাড়া দেওয়ার টাকা নাই সেজন্য সে নিয়ে যেতে পারে অ্যাম্বুলেন্স অনেক পরের কথা এরপরে কি পাঁচ মাইল আট মাইল কোনো রাস্তা নাই হাটিয়া করে মাথায় করে রোগীকে নিয়ে যেতে হবে কোথায় কাছাকাছি কোনো একটা ফার্মেসিতে নট হসপিটাল ফার্মাসি সেখানে ওষুধ দেওয়া যায় সেই ফার্মাসিতে নিয়ে যেতে হবে পাঁচ সাত কিলোমিটার হেঁটে হাটিয়াতে করে এই বাংলাদেশ কোনো রাস্তা নেই যেখানে গাড়ি চলে আইলের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাবে তো এটা কি রাইটস নিশ্চিত হয় এভাবে হয়েছিল পাঁচ কিলো হাঁটতে হাঁটতে তিন কিলোর মাথায় গিয়েই মরে গেল তাই না আপনাদের একটা অনেক ফেমাস সিনেমার কথা মনে করে দিই হুমায়ুন আহমেদের একটি সিনেমা ছিলেন সেই সিনেমাটার নাম হচ্ছে শ্রাবণ মেঘের দিন আমার যদ্দুর মনে পড়ে তো সেইখানে শেষ দিকে নায়িকা মারা যায় বিষ খেয়ে কারণ তাকে অন্য কোনো একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার নিশ্চিত নিশ্চয়তা করে তো সেই বিয়েটা সে করবে না তো বিষ খেয়ে গেলে এবং সেই নায়িকাকে নৌকায় তুলে নায়ক কোথায় রওনা দেয় এবং এর মধ্যেই নায়িকা মারা যায় তারপরে একটি বিখ্যাত গান আছে সোয়াচান পাখি সেই গানটি গায় কারো মনে আছে এই সিনেমাটি দেখেছেন কেউ ওই সময়কার যে বাংলাদেশের যে মেডিকেল চিকিৎসাটা অপ্রতুল ছিল সেটার একটা উদাহরণ ছিল এই সিনেমার গল্পটা কারণ কি সেখানে জমিদারের নাতনি ছিলেন কি একজন ডাক্তার এবং ওই নৌকাতে করে কার কাছে নিয়ে যাচ্ছিল ওই ডাক্তার নাতনি ফেরত যাচ্ছিল শহরে তার নৌকার কাছাকাছি নিয়ে যেতে চাচ্ছিল এই নায়িকাকে বিষ খাইয়েছে এখন তাকে বাঁচাতে হবে 
हॉस्पिटल पढ़ाई ये प्राइवेटाइज इमरजेंसी के यार रिड्यूस मेटरनल चाइल्ड मोर्टेलिटी इस लोग बुजुर्गों की चुप पटा टोटल गोल पटा बोलें तो उनिश्च सर दोष का ना उनिश्च बोलें पटा टोटल उनिश्च उनिश्च आर आगे कोई टच चिलो दो हजार उनिशों नो बोल शाले कोई टच चिलो शुल्लो मोर्टालिटी सबग এবার আসেন পজিটিভ অ্যাসপেক্টস আমাদের 2011 সালে যে হেলথ পলিসি তার পজিটিভ দিকগুলি কি কি আছে লিমিটেশন মানে কি নেগেটিভ দিকগুলি কি কি আছে কি সীমাবদ্ধতা আছে তো লিমিটেশন দিস স্লাইড বুটি নয়টা আছে ওয়ে ফরওয়ার্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড কি ওয়ে ফরওয়ার্ড মানে আমাদের আরো কি কি করতে হবে যেগুলো নাই 2011 ন্যাশনাল হেলথ পলিসিতে যেগুলি catastrophic health expenditure nationwide compulsory participation in a health insurance scheme is mandatory মানে হেলথ ইন্স্যুরেন্স থাকতে হবে স্বাস্থ্য বীমা মানে হচ্ছে আপনি প্রতি মাসে মাসে কি কি টাকা দিবেন আপনার যখন ট্রিটমেন্ট লাগবে যত টাকা লাগুক সরকার দিবে কিন্তু আপনি প্রতি মাসে স্বাস্থ্য বীমা টাকা দিবেন আপনি অসুস্থ হলেও দিবেন না হলেও দিবেন এখন আপনি তো বলতে পারেন স্যার আমি সারা জীবন অসুস্থ হই নাই हार्ट सरकार सबाई जार जार जैसे हेल्थ इन्स्योरेंस टाक दीबे और जो 
প্রয়োজন পড়বে তখন ইন্স্যুরেন্সের কার্ডটা ব্যবহার করে ফ্রি ট্রিটমেন্ট নিবে মার্জিনালাইজ পারসন উইথ ডিসএবিলিটি মানে কারা যারা পঙ্গু যারা অটিস্টিক তাদের জন্য কি করতে হবে ব্যারিয়ার কমাতে হবে কোয়ালিটি অ্যাফোর্ডেবল হেলথ কেয়ার অ্যাক্সেসের যে ব্যারিয়ারগুলি আছে তারা ফেস করে সেগুলি কমাতে হবে আমাদের দেশে কি পঙ্গুরা কি কোনো পঙ্গু হসপিটালে যেতে পারে যাবে <laughs> शिक्षित सुस्थ मानुष যেন ও অসুস্থ না আমরা অসুস্থ এমন ভাবে তাকিয়ে থাকি হ্যাঁ ও অটিস্টিক তার মানে কি ওর লজ্জা শরম নাই ওর তো নিজের অস্বস্তি লাগতে পারে যে আমার দিকে এভাবে সবাই মিলে তাকিয়ে আছে কেন তার মানে কি ওরা এই ব্যারিয়ার গুলি বিভিন্ন ধরনের ব্যারিয়ার আছে সেই ব্যারিয়ার গুলি ফিল করে সেগুলি দূর করতে হবে এটা আমাদের হেলথ পলিসিতে আসে নাই 2011 তে এরপরে কি मुखस्तमेंट क्लस हिसाब <laughs> 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 मंत्रणालय प्रशासन कैडारे डॉक्टर मेसिंग 
যেদিন নাইট ডিউটি সেদিন কি দিনের বেলা ডিউটি করছেন করেন নাই তাহলে আপনার ডিউটিটা যে টাইমেই হোক ওই আট ঘন্টা আপনাকে ঘুমানোর জন্য তো বলা হয় নাই আপনাকে জেগে থাকতে হবে সতর্ক থাকতে হবে দরকার হয় অন্যান্য অফিসিয়াল যে কাজগুলি সেগুলি করতে হবে ঠিক আছে এই রকম ব্যাপারগুলি যে এইখানে জব দিটা করতে হবে সপ্তাহে তিন দিন আঠারো ঘন্টা করে অফিস করলাম বা ছত্রিশ ঘন্টা ডিউটি করে দিয়ে বাকি চার দিন ঢাকায় বসে থাকে আছে না এটা ढाकार मान कि सरकार डिफारेंस রিপোর্টে কি আলাদা আলাদা এলিমেন্ট অ্যাড করে দেয় ওরা না স্যার সবে একই দেয় স্যার সব আলাদা আছে স্যার যেটা আলাদা আছে ওটা ডাক্তাররা চোখে দেখে দরকার হয় সিবিসি তে হিমোগ্লোবিন ইএসআর তারপরে কি ডব্লিউবিসি এর পাঁচটা না চারটা আর আরবিসি কাউন্ট প্যাকিলেট কাউন্ট শেষ আর কি দেখা যাচ্ছে আমার স্যার এমসিবি रिपोर्ट चले <laughs> न्यूनतम दस हजार बेतन दिल एक लाख टाइम बेतन दी शुद्ध बेतन दस जन के बसार जगह लगे सबकि माइक्रोस्कोपेटमेंट दिए मेन टाइम 
आधुनिकता देखिए दाम बाढ़ दाम कमार कथा शास्त्री मूल्यस्फीति सब हिसेब कर ले जीवनी रोगी हर रेफर क्या रेफर क्या जाल्ट ढुके मायर पेटर मध्य छुरी सिलई चले गए बंद कर उपाय की रोगी तो पृथ्वी क्या चिकित्सा पाबना कारण नाम सदर हस्पिटाले ठीक मेकानिजम से रोगी के सठीक चिकित्सा दे 